இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஹால் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டால் நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரன் தமிழா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா டேரக்ஷன் டெஸ்ட் திசை சம்மந்தமான கேள்விகள் தான் பார்க்க போகிறோம் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த சாப்டர் பொறுத்த அளவுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது ஒன்று வந்து டேரக்ஷன் ஓகேவா டேரக்ஷன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்படி ஒரு டேபிள் போடுவோம் ஓகேவா நார்த்து ஈஸ்ட்டு சவுத்து வெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதையே தப்பாக போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக அந்த புரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா இந்தியா மேப்பில் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நார்த்து ஈஸ்ட்டு வந்து வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஈஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் வெஸ்ட்டு நார்த்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து சவுத் அப்படின்ட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரியா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ நார்த்து நோக்கி போ போ போயிட்டுருக்காரு ஒருத்தர் வந்து இந்த டே இந்த இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அதாவது இந்த பாயிண்ட்டில் ஆரம்பிக்கிறாரு பாயிண்ட்டில் ஆரம்பித்து இப்படி போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னா ரைட் டேரக்ஷன் அப்படின்னா ஸோ இது ரைட் டேரக்ஷன் ஓகேவா இது ரைட் டேரக்ஷன் ஸோ இது லெஃப்ட் டேரக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு திசையிலையும் வரும்போது ச சரியாக கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஈஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்காருன்னா இது ரைட்டு ஓகே இது லெஃப்ட்டு அதே மாதிரி வெஸ்ட்டில் இப்போ வந்து இப்படி வெஸ்ட்டில் வந்துட்டுருக்காருன்னா இது ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு அதில் வந்து நீங்கள் போகிற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டலாம் அதே மாதிரி சவுத்தில் வர அப்படின்னா இது ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுனா தான் கொஷின்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதுமான இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் பெரிய பெருசாக எந்த ஒரு டஃப்னஸும் இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போம் அணில் கிழக்கு திசையை நோக்கி ஐம்பது மீட்டர் நடந்து இடதுபுறம் திரும்பி இருபது மீட்டர் நடந்தார் திரும்பவும் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி இருபது மீட்டர் நடந்தார் அவர் துவக்க முனையிலிருந்து எந்த திசையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே திசைகளாக கொடுத்துருக்காங்க அணில் வாக்டு ஃபிஃப்டி மீட்டர் டுவார்ட்ஸ் த ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் அண்ட் ஹி டூக் லெஃப்ட் டேர்ன் அண்ட் வாக்டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் அகேன் ஹி டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹி ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரக்ஷனை வந்து வரைஞ்சிக்கிங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து மனசில் வச்சு போடக்கூடாது தப்பாக போயிடும் எக்ஸாம்ஸில் ஒவ்வொரு மார்க்கும் முக்கியம் ஸோ அணில் வாக்டு ஃபிஃப்டின் மீட்டர் டுவார்ட்ஸ் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் அணில் இங்கே இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டார் பாயிண்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் வந்து ஃபிஃப்டின் மீட்டர் போகிறார் சரியா ஃபிஃப்டின் மீட்டர் ஓகே ஃபிஃப்டின் போட்டுக்கோ மீட்டர் வேண்டாம் ஹி டுக் லெஃப்ட் டேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக லெஃப்ட் டேனை தப்பாக போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வராது ஓகேவா ஆன்சர் வரும் தப்பான ஆன்சர் வரும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஹீ டுக் லெஃப்ட் டேன் அப்படின்னா ஸோ ஈஸ்ட்டில் போனால் அப்படின்னா இதுதான் லெஃப்ட் ஓகேவா நீங்கள் வந்து அந்த டேரக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கிங்க ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஃபிஃப்டி விட கொஞ்சம் குறைவாக போட்டுக்கங்க ஓகே அப்போ தான் வந்து நமக்கு டேரக்ஷன் கேட்கும்போது கரெக்டாக வரும் அகேன் ஹீ டேன் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்ஸ் டுவெண்ட்டி மீட் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டிக்கு ரொம்ப இது வரைக்கும் வரக்கூடாது சரியா இங்கே இந்த தப்பு பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதை பண்ணக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த லிமிட் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஓகே டுவெண்ட்டி மீட்டர் விச் டேரக்ஷன் ஹீஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கே இருக்கிறாரு சரியா இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ சேம் நார்த் ஈஸ்ட் ஓகே ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறதா கரெக்டான ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டாலும் இதில் பெரியசாக கன்ஃபியூஸாக இருக்குது எந்த சான்ஸும் இல்லை அடுத்து வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஷின் டேரக்ஷனை மட்டும் கேட்குறாங்க எந்த ஒரு மீட்டர் கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆர்ஐபி ஜெய் எக்ஸாம்ஸில் ஸ்டேஜ் சிபிடி ஒன்னில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மோகன் முன்னோக்கி சிறிதுரம் நடந்து இடதுபுறம் திரும்புகிறார் மீண்டும
ரைட் டூ டைம்ஸ் மீண்டும் அவர் வலதுபுறம் இரண்டு முறை திரும்புகிறார் ஃபஸ்ட் ஒரு தடவை திரும்புகிறார் மீண்டும் ஒரு முறை திரும்புகிறார் சரியா இப்போ வந்து அவர் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வடக்கு நோக்கி மூவ் பண்ணங்காட்டி டுவார்ட்ஸ் விச் டேரக்ஷன் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் எந்த திசையில் அவர் தொடங்கினார் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ இப்படி தான் தொடங்கினார் சரியா வடக்கு திசையில் தொடங்கிட்டார் நமக்கு வந்து இது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை நீங்கள் டயக்ராம் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அந்த இதை வந்து அப்படி திருப்பி வைக்கணும் ஓகேவா திருப்பி வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படியே வந்து இந்த ஈஸ்ட் எங்கே கொண்டு போயிருங்க நார்த் இங்கே கொண்டு வெஸ்ட் இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ பெரும்பாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வடக்கு திசையை நோக்கியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது எப்படி வந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம கண்டினியூஸாக சால்வ் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து ரெண்டே கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ரொம்ப அதிக கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது மேட்ரு கிடையாது ஆல்ரெடி எக்கச்சமான கொஷின்ஸ் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போய் பாருங்கள் பாய்